நண்பா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நான் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க எதுக்காக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சேனலோட வியூஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு ஒன்லி நீங்க ஷேர் பண்ணா மட்டும் தான் வியூஸ் வந்து அதிகமா ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ தயவு செய்து ஷேர் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுங்க தோனிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு வயசு ஆச்சு முப்பத்தெட்டு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து எப்போ நடக்கும் தோனி நீங்கள் எப்போ ரிட்டையர் ஆவீங்க அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வேற லெவலில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு எதனால் இது அதிகமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன யோசிப்பாங்க முப்பத்தொம்பது வயசுல இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளேயாவது கண்டிப்பாக கிரிக்கெட்லேருந்து ரிட்டையர் ஆகிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா யுவராஜ் சிங் வந்து ரிட்டையர் ஆனார் அதே மாதிரி வந்து ராபின் ஹுத்தப்பாவும் ரிட்டையர் ஆனார் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அந்த கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எம் எஸ் தோனியுமே வந்து ரிட்டையர் ஆக போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான நியூஸ் மீடியாஸ்ல வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹேஷ்டாக் வந்து ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆச்சு என்ன அப்படின்னா தோனி எப்ப ரிட்டையர் ஆவீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து வேற லெவலில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுங்க இது ஸ்ப்ரெட் ஆன ஒன்னா வந்து அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக வந்து ரெண்டு பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் இல்லை எல்லாருமே வந்து பேசியிருக்காங்க பட் ரெண்டு முக்கியமான ஆளுங்க யார் யார் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எம் எஸ் தோனியோட ஒய்ஃப் சாக்ஷி வந்து ஒன்று பேசியிருக்காங்க சாக்ஷி என்ன சொல்ற வராங்க அப்படின்னா எம் எஸ் தோனி வந்து இப்போதைக்கு ரிட்டையர் ஆக மாட்டார் தயவு செய்து வந்து நீங்களாம் மென்டல் ஆகிட்டீங்களா எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹேஷ்டாக ட்ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் எப்போ ரிட்டையர் ஆவார்ன்றது அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அவரையே வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வேற லெவலில் வந்து நம்ம சாக்ஷி பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி மக்கள் மேலே வந்து சம கோவத்தை வந்து அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி வந்து ரிட்டையர் ஆக போறாரு இல்லை ரிட்டையர் ஆக மாட்டார் அப்படின்றது அவரோட தனிப்பட்ட கருத்து அதை பற்றி வந்து நம்ம வந்து சொல்றதுக்கோ பேசுறதுக்கோ தகுதியே கிடையாது அதே மாதிரி அவரை வந்து இழிவாக பேசுறதுக்கோ வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ரைட்ஸும் கிடையாது பட் அதெல்லாம் மீறி வந்து நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாட்சி வந்து வேற லெவலில் கோவத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து திட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் சப்போர்ட் கொடுத்தது ரோஹித் சர்மா ரோஹித் சர்மா என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எம்எஸ் தோனி வந்து டீமில் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவர் சம கேப்டன்சி பண்ணுவார் ஆனால் இப்போ அவர் கேப்டனாக இல்லைனாலும் எங்கள் டீமுக்கு வந்து அவர் ரொம்பவே வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டராக வந்து எப்பவுமே இருப்பார் நாங்கள் கஷ்டமாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அவர்கிட்ட போய்ட்டு ஹெல்ப் கேட்கும் பொழுது அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி என்னென்ன போலர்ஸை நாங்கள் சூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த பிளேயர்ஸை எப்படி எப்படி ஃபீல்டிங்கில் செட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு குருவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் தோனி இருந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ரோஹித் சர்மாவே சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சின்ன விஷயம் அப்படி சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக விளாடும் அதே மாதிரி நாங்களும் வந்து நல்லாவே விளாடுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குற டீம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸாக தான் இருப்பாங்க வேறு எந்த டீமே நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு திறமையான ஒரு கேப்டன் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் இருக்காருன்ற போது கண்டிப்பாக அந்த டீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் தான் வந்து போகும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்போ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கிட்ட மேட்ச் ஆனாலுமே வந்து இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா நாங்கள் ஃபைனல் ஜெயிச்சா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோஹித் சர்மா வந்து புகழ்ந்து தள்ளியிருக்காரு நம்மளோட எம் எஸ் தோனியம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எம் எஸ் தோனி வந்து ரிட்டையர் ஆகணுமா இல்லை எம் எஸ் தோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு கப்க்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகணுமா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் எம் எஸ் தோனி வந்து ஐபிஎல் ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக ஐபிஎல் ஆடுவாருங்க பட் வேர்ல்டு கப்ன்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ